ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇന്ത്യൻ വാഹന പ്രേമികൾക്ക് എസ് യു വികളോടുള്ള താല്പര്യം മനസ്സിലാക്കി ഹ്യുണ്ടൈ ഒരു പ്രോപ്പർ മിഡ് സൈസ് എസ് യു വി നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി ക്രെറ്റ പിന്നീട് സംഭവിച്ചതെല്ലാം ചരിത്രമായിരുന്നു കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സായി പലരും വന്നിട്ടും ക്രെറ്റയുടെ തട്ട് താന്ന് തന്നെയിരുന്നു എതിരാളികളെല്ലാം നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഫിനോമിനൽ സക്സസായി മാറി ക്രെട്ട മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിഡ് സൈസ് എസ് യു വി സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ഡിഫോൾട്ട് ചോയ്സായി മാറി ക്രെട്ട കിയാ സെൽറ്റോസ് വരുന്നത് വരെ ഹ്യുണ്ടൈ എന്ന പേരൻ കമ്പനിക്ക് കീഴിലുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് കിയ എന്ന് നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കിയ എന്ന ബ്രാൻഡിനും സെൽറ്റോസ് എന്ന പ്രോഡക്റ്റിനും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ലഭിച്ച സ്വീകാര്യത സ്വന്തം കസിനായ ക്രെറ്റയ്ക്കാണ് വിനയായത് പിന്നെ ഒട്ടും താമസിച്ചില്ല എത്രയും വേഗം സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ക്രേറ്റ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഹ്യുണ്ടൈ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മുന്നിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒന്നാം സ്ഥാനം തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വെൽക്കം ടു യുടെ ചാനൽ ഞാൻ റിസ്വാൻ ഹ്യുണ്ടൈ ക്രേറ്റയുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം റിവ്യൂയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഓർപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനിയും എ യുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കനും പ്രസ് ചെയ്യുക ഡിസൈൻ എന്നത് ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് മാറ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ക്രെട്ട പോലെ എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് പുതിയ ക്രെട്ടയിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തെറ്റി പുതിയ ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജ് വളരെ ബോൾഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ പോളറൈസിങ്ങുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഭിന്നമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നേക്കാവുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ അപ്രോച്ച് ഇതുവരെ ആരും സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഹ്യുണ്ടൈ ഡിസൈനേഴ്സ് എന്ന് അവരുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലുകളുടെ ഡിസൈനിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ് ഈ ഡിസൈനിനെ ഹ്യുണ്ടൈ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സെൻഷ്യസ് കോട്ടിനസ് ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് ഫ്രണ്ട് ഡിസൈനിൽ ഹ്യുണ്ടയുടെ പ്രീമിയം എസ് യു വി ആയ പാലസൈഡിൽ നിന്നും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിംഗ് ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഡ്രൈ ബീം എൽ ഇ ഡി യൂണിറ്റ്സോട് കൂടിയ സ്പ്ലിറ്റ് ഹെഡ്ലാം സെറ്റപ്പാണ് അതിൽ തന്നെ ഡി ആർ എസ് മൂന്ന് പീസായിട്ടാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ലോവർ വേരിയൻസിൽ ബൈ ഫങ്ഷണൽ പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാംസ് ആണ് ഹ്യുണ്ടയുടെ കാസ്കേഡിംഗ് ഗ്രിൽ ഡിസൈനിൻ്റെ പുതിയ പതിപ്പ് കുറച്ച് ഓവർ സൈസ്ഡായി തോന്നുമെങ്കിലും ക്രെട്ടയ്ക്ക് ഒരു ഇമ്പോസിങ് സ്റ്റാൻഡ്സ് നൽകുന്നു ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഫോഗ്ലാം ഹൗസിങ്ങിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഫോഗ്ലാംസ് എൽ ഇ ഡി അല്ല നോർമൽ ബൾബ് ടൈപ്പാണ് സെൽറ്റോസിൽ ഇവ എൽ ഇ ഡി ആണ് സ്കിറ്റ് പ്ലേറ്റ്സ് ടർബോ വേരിയൻറ്റിൽ മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലും മറ്റു വേരിയൻറ്റുകളിൽ സിൽവർ ഫിനിഷിലുമാണ് വരുന്നത് സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി സിമ്പിൾ ആൻഡ് എലഗൻ്റ് ആവുകയാണ് മുന്നത്തെ ബോക്സി ഡിസൈൻ കുറെ കൂടി ഒരു റൗണ്ടഡ് ലുക്കിന് വഴിമാറും ഓവറാൾ പ്രൊഫൈൽ സിമിലർ ആണെങ്കിലും ബോഡി പാനലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ലൈൻസും വീലാർസ് ഡിസൈനും ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് സി പില്ലറിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സിൽവർ പാനൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റൂപ്പ് ഡിസൈൻ നൽകുന്നു ടർബോ വേരിയൻസിൽ ഡുവൽ ടോൺ ഷെയ്ഡ്സിൽ ക്രെട്ട ലഭ്യമാണ് വെൽക്കം ഫങ്ഷനോട് കൂടിയ പടിൽ ലാംസ് സൈഡ് മിററേഴ്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റൂഫ് റെയിൽസും ഷാർഫിൻ ആൻറ്റനയും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒരു ഗ്രേ കളർ ഫിനിഷോട് കൂടിയ സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് മൾട്ടി സ്പോക്ക് അലോ വീൽസ് ആണ് ഈ വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്നത് അലോ വീൽ ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും കുറച്ചൊരു ബിസി ഡിസൈൻ ആണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ടർബോ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ സ്പോട്ടി ക്യാരക്ടറിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ടയർ സൈസ് വരുന്നത് ടു വൺ ഫൈവ് ബാർ സിക്സ്റ്റി പ്രൊഫൈൽ ഉള്ളതാണ് ഒരു റാഡിക്കൽ ഡിസൈൻ അപ്രോച്ചിൻ്റെ പല അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ക്രെറ്റയുടെ ഡിസൈനിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭയാനകരമായ വർഷൻ ദേ ഇവിടെയാണ് റിയർ ഡിസൈനിൽ ഫ്രണ്ട് ഹെഡ് ലാം ഡി ആർ എൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടൈ ലാം ഡിസൈൻ പിന്നിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയിൽ ക്രെട്ടയെ വളരെ യുണീക്ക് ആക്കും രണ്ട് ടൈ ലാംസിനെയും കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് സ്ട്രിപ്പും അതിനുള്ളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പും റൂഫ് സ്പോയിലേഴ്സും ക്രെറ്റ ബാഡ്ജിങ്ങും സ്പോട്ടി ലുക്കിംഗ് ട്വിൻ എക്സോസ് പൈപ്പ്സും ഒക്കെയാണ് മറ്റു ഡിസൈൻ ഹൈലൈറ്റ്സ് നാനൂ
പ്രീമിയം മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഓൾ ബ്ലാക്ക് ഡാഷ് ബോർഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടർബോ വേരിയൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഓൾ ബ്ലാക്ക് ഡാഷ് ബോർഡാണ് പെട്രോൾ വേരിയൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ വേരിയൻറ്റിലും ഒക്കെ ഒരു ടു ടോൺ ഫിനിഷിലാണ് ഡാഷ് ബോർഡ് ഡിസൈൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സീറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരുന്നത് ടർബോ വേരിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എ സി വെൻസിലും സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിലും സീറ്റിലും ഒക്കെ കോൺട്രാസ്റ്റ് റെഡ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻ ഫിനിഷ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സ്പോർട്ടി ക്യാരക്ടർ നൽകുന്നുണ്ട് ഡാഷ് ബോർഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ടോപ്പ് പോർഷനെല്ലാം ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ സെൻറ്റർ പോർഷനിലായിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റേർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കും താഴെ വീണ്ടും ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് പോർഷനിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഹ്യുണ്ടെ കാറുകൾ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് എല്ലാം ബെഞ്ച് മാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാറുകളാണ് ക്രട്ടയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് ടച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു വാഹനം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ഒരു പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് ടച്ച് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ടാറ്റ ഹരിയറിലും എം ജി ഹെക്ടറിലും നിസാൻ്റെ കിക്സിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു ലെതർ ഫിനിഷ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് സോ ഓവറോൾ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷിൽ യാതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല നല്ല ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബട്ടൺസിലാണെങ്കിലും കൺട്രോൾസിലും ഒക്കെ ആ ഒരു ബ്രഷ്ഡ് അലൂമിനിയം ഫിനിഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഒരു പ്രീമിയം ടച്ച് നൽകുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോബുകളാണെങ്കിലും കൺട്രോൾസുകളാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരു ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അധിക നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗിയർ നോബ് ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ഓഡി കാറുകളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഗിയർ നോബ് ഡിസൈൻ ആണ് വളരെ സ്പോർട്ടി ടച്ച് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റർ കൺസോളിൽ വരുന്ന മറ്റു ബട്ടൺസ് എല്ലാം ഒരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ഡാഷ് ബോർഡ് ഡിസൈനിലെ മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ് വലിയ ടെൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഹ്യുണ്ട ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് എ ബി എൻ ടി എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ വീഡിയോ നാവിഗേഷൻ ടെലിമാറ്റിക്സ് ടെലിമാറ്റിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബ്ലൂ ലിങ്ക് കണക്ടിവിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് കണക്ടിവിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് നൽകുന്ന ഈ യൂണിറ്റ് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആപ്പ് വഴിയും സ്മാർട്ട് വാച്ച് വഴിയും ബ്ലൂ ലിങ്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും റിമോട്ട് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ഓർ സ്റ്റോപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻറ്റിലും മാനുവൽ വേരിയൻറ്റിലും ലഭ്യമാണ് റിമോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ സ്റ്റോൾ ആൻഡ് വെഹിക്കിൾ ട്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ ജിയോ ഫെൻസിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഷെയറിംഗ് വെഹിക്കിൾ ഹെൽത്ത് റിപ്പോർട്ട് റിമോട്ട് എയർ പ്യൂരിഫയർ വോയിസ് കമാൻഡ് വഴി സൺ റൂഫ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഫീച്ചേഴ്സായി പറയാവുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആപ്പിൾ കാർ പ്ലേ സാറ്റലൈറ്റ് നാവിഗേഷൻ അഡാപ്റ്റീവ് ഗൈഡ് ലൈൻസോട് കൂടിയ റിയർ വ്യൂ ക്യാമറ എന്നിവ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ക്രിസ്പായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേയും മികച്ച യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസും നൽകുന്നു എയർ പ്യൂരിഫയർ ഉൾപ്പെടെ വാഹന സംബന്ധമായ അനവധി ഇൻഫർമേഷൻസ് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ്സ് ഇതിലൂടെ സാധ്യമാക്കുന്നു ബോസിൻ്റെ എയ്റ്റ് സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം വളരെ മികച്ച സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും പ്രീമിയം എക്സ്പീരിയൻസും നൽകുന്നു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളാണെങ്കിൽ തന്നെയും ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ വയർലെസ് ചാർജിങ്ങിനുള്ള സ്പോട്ടാണ് ഇവിടെ സെൻട്രലായിട്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ആം റസ്റ്റിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഡീസൻ്റ് ആണ് അധികമില്ല എന്നാലും ആവറേജ് എന്ന് പറയാം ഡോർ പോക്കറ്റ്സും എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നു ഗ്ലോ ബോക്സ് ആണെങ്കിലും ഡീസൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് കൂൾഡ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയോട് കൂടിയതാണ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ട്രേയോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സ്റ്റിൽ ഒരു ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി നൽകുന്നു ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പോർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് വാർ പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ടും ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് ഇനി സ്റ്റിയറിംഗ് ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ സ്പോർട്ടി ലുക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രഷ് ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫോർ സ്പോക്ക് ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ബ്രഷ്ഡ് ആ ഒരു അലൂമിന
അതുപോലെ റിമോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ റിമോട്ട് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഷെയറിംഗ് വെഹിക്കിൾ ട്രാക്കിംഗ് വെഹിക്കിൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ച് വരുന്നുണ്ട് സ്മാർട്ട് വാച്ച് വഴി നമുക്ക് ഈ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും അത്തരത്തിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള ഇൻബിൽറ്റ് എയർ പ്യൂരിഫയർ ഈ എയർ പ്യൂരിഫയർ നമുക്ക് റിമോട്ടായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്രെറ്റയുടെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് എയർ പ്യൂരിഫയർ നമ്മൾ വെനുവിൽ കണ്ടു ഒരു വേർഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ കിയ സെൽറ്റോസിലും കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ക്രെറ്റയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹാൻഡ് റസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാനും ഫിൽറ്റർ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനും മോഡ് മാറ്റാനും പവർ ഓഫ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും ഈ ടച്ച് സ്ക്രീൻ യൂണിറ്റിലും സാധിക്കും ഈ ഡിസ്പ്ലേയിലൂടെ നമുക്ക് റിയർ പാസഞ്ചർക്ക് ഇത് അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതും മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് സെൻട്രൽ കൺസോളിലെ മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് ആണ് അതായത് സാധാരണ ഒരു പാർക്ക് ലിവർ ഇല്ല പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിംഗ് ലിവർ ആണ് അത് ഓട്ടോ ഹോൾഡ് ഫംഗ്ഷനോടുകൂടി കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ഇതിൽ ക്യാമറ വ്യൂ ആണ് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ബാക്കിലുള്ള വണ്ടികളുടെ ഒരു റിയർ ക്യാമറ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് ബാക്കിൽ വരുന്ന വണ്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ തെളിയും ഇനി സീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കംഫർട്ട് ലെവൽസിലേക്ക് വരുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് ഒരു പെർഫെറേറ്റഡ് ലെതർ സീറ്റ് കവേഴ്സ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലാണ് വരുന്നത് റെഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ കൊണ്ട് വളരെ സ്പോട്ടി ലുക്കിംഗ് ആണ് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് നല്ല ഒരു കോണ്ടൂറിങ് നല്ല ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല തൈ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് നല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് ഹഗ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ക്രെറ്റയുടെ ഫ്രണ്ട് രണ്ട് സീറ്റുകളും വെൻറ്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സീ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബട്ടൺ ആണിത് ഇത് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ആദ്യം ഫുൾ മോഡിൽ വരും പിന്നെ നമുക്കത് കുറച്ച് മൂന്ന് ലെവലിലായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസിന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് അതായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫെറേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് വേറെ നമുക്ക് സീറ്റ് കവേഴ്സ് ഒന്നും ഇടാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൂടാതെ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് പവേഡ് ആണ് എയ്റ്റ് വേ പവർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ സീറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഓവറോൾ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു വ്യൂ ഒരു കമാൻഡിങ് വ്യൂ നമുക്ക് നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള സീറ്റാണ് ക്രെട്ടയിലുള്ളത് ഇനി സ്പീഡോമീറ്റർ കൺസോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു സെവൻ ഇഞ്ച് മൾട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് ഡിജിറ്റൽ പാർട്ട് അൺലോക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഓഡോമീറ്റർ ഫുള്ളും ഡിജിറ്റൽ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നാൽ ടാക്കോമീറ്ററും ഫ്യൂൽ ഗേജും എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഗേജും എല്ലാം അനലോഗ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ടാക്കോമീറ്റർ കുറച്ച് ചെറുതായി തോന്നുന്നു അതർവൈസ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയും അല്ല ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ വളരെ ക്രിസ്പാണ് വളരെ നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ട് കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതായത് ഡ്രൈവ് മോഡുകൾ ഡ്രൈവ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ ഒരു കോമ്പസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം പിന്നെ ഡ്രൈവ് മോഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഇതിൽ കാണിക്കും ഏത് ഡ്രൈവ് മോഡാണ് കറണ്ട്ലി സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ട്രാക്ഷൻ മോഡുകൾ കാണിക്കും അതുപോലെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൽ ഡ്രൈവ് മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ അല്ലെ കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് പറയാം നമുക്ക് ഇപ്പം എക്കോ മോഡിൽ കംഫർട്ട് മോഡിൽ ബ്ലൂ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് അത് തിരിച്ച് എക്കോയിലേക്ക് മാക്കും മാറ്റുമ്പോൾ അതൊരു ഗ്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരുന്നു സ്പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു റെഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നു വളരെ നല്ലൊരു ഗ്രാഫിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ
അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു വിൻഡോ ഏരിയ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെഡ് റൂം ഉണ്ട് നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് സീറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഡീസെൻറ്റ് തൈ സപ്പോർട്ട് കുറച്ചുകൂടെ തൈ സപ്പോർട്ട് ആവാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എങ്കിലും ഡീസെൻറ്റ് തൈ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ വിട്ട് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും മൂന്ന് പേർക്ക് ഡീസെൻറ്റ് കംഫോർട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഫ്ലോർ ഹമ്പ് ആണെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടില്ല ഫ്രണ്ട് സീറ്റ്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഡോർ പോക്കറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആംബ്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സോട് കൂടി അത്യാവശ്യം വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ആംബ്രസ്റ്റ് ആണ് ഹെഡ് ഡ്രസ് ഹെഡ് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ തന്നെ നടത്തണം കാരണം ഇതിൽ ഒരു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹെഡ് ഡ്രസ് കുഷ്യൻ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രീമിയം എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്നതിൽ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് മെസറസിൻ്റെ എസ് ക്ലാസ് പോലുള്ള കാറുകൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു നെക്ക് കുഷ്യനാണ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ഈയൊരു വലിയ പാനറോമിക് സൺറൂഫ് നൽകുന്ന ആ ഒരു എയർ ഫീലും ഓവറാൾ വളരെ ഒരു ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് കാറിന് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള എല്ലാ കംഫോർട്ടും നമുക്ക് ബാക്ക് സീറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ആ ഒരു എയർ പ്യൂരിഫയറിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹാൻഡ് ഡ്രസ്സിൽ വരുന്നത് കാരണം ബാക്കിൽ നിന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ എ സി വെൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയും ഒരു റെഡ് ആക്സൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് മൊബൈൽസ് ഒക്കെ വെക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ ഒരു പവർ ഔട്ട്ലെറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എടുത്ത് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ബാക്ക് സീറ്റ് ടു സ്റ്റെപ്പ് റിക്ലൈനബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സോ അത്തരത്തിൽ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും ബാക്ക് സീറ്റിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓവറാൾ ആസ് എ ഫാമിലി കാർ കുറച്ചുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കിയ സെൽഡോസിനെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ക്രെട്ടയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫീച്ചർ റിച്ച് ക്യാബിനാണ് വളരെയധികം റൂമിയാണ് വളരെയധികം എന്താ പറയുക ഒരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാബിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ക്രെട്ടയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു വിൻഡോ ബ്ലൈൻസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സോ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു കംഫർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാബിൻ തന്നെയാണ് ഹിണ്ടെ നമുക്ക് ക്രെട്ടയിലൂടെ നൽകുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് ഇമ്പ്രഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ പുതിയ ക്രെട്ടയിൽ പേഴ്സണലി എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പവർ ട്രെയിൻ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ടർബോ ജി ഡി ഐ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് കിയാ സെൽറ്റോസിലുള്ള അതേ പവർ ട്രെയിൻ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ആകെ അഞ്ച് പവർ ട്രെയിൻ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ക്രെട്ടയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടർബോ ടി ജി ഡി ഐ എഞ്ചിൻ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് സെൽറ്റോസിൽ മാനുവൽ വേരി മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സിലൂടെയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സിലൂടെയും ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ക്രെട്ടയിൽ വരുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിലൂടെ മാത്രമാണ് ഈ എഞ്ചിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഫിഗേഴ്സ് വരുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ബി എച്ച് പിയും ടു ഫോർട്ടി ടു എൻ എം ടോർക്ക് എന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം സ്പോർട്ടി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നൽകുന്ന ഒരു എഞ്ചിൻ ഗിയർ ബോക്സ് കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് കൂടാതെ ഡി സി ടി ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അത്യാവശ്യം സ്പോർട്ടി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉള്ള വണ്ടികളിലെല്ലാം ഒരു ഡ്യൂൽ ക്ലച്ച് ട്രാൻസ്മിഷനാണ് നമുക്ക് പതി സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് ക്രെട്ടയുടെ കാര്യത്തിലും വളരെ സ്പോർട്ടി ക്യാരക്ടർ ഉള്ളൊരു എഞ്ചിനാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ഫൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ വേരിയൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇനി പെർഫോമൻസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ യാതൊരു ഡിലേയും ഇല്ലാതെ ലോ എൻഡിൽ തന്നെ വളരെയധികം പഞ്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മിഡ് റേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഒരു ടർബോ സെർജ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഡ്രൈവേഴ്സ് ഡിലൈറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏത് നിമിഷത്തിലും ഒരു പവർ ഓൺ ഡിമാൻഡ് നമുക്ക് കാല് ആക്സലേറ്റർ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു പവർ
എക്കോ എക്കോ മോഡ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡാണ് അത് നമ്മുടെ സിറ്റി ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ആ ഒരു മോഡിലിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതാവും നല്ലത് കാരണം ആ ഒരു മോഡിലെ ഡ്രൈവിംഗ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റുകളൊക്കെ വളരെ മുന്നേ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ക്യാരക്ടറാണ് എൻജിൻ ഗിയർ ബോക്സിനുണ്ടാവുക കംഫർട്ട് മോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ യൂസേജിന് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ യൂസേജിന് ഒരു സെഡേഡ് ഡ്രൈവിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം ആവശ്യങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒക്കേഷണൽ ഹൈവേ ഡ്രൈവിംഗ് ആണെങ്കിലും സിറ്റി ഡ്രൈവിംഗിന് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കം ഒരു എൻജിൻ ഗിയർ ബോക്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കംഫർട്ട് മോഡിൽ നൽകുന്നത് എന്നാൽ സ്പോർട്ട് മോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അതായത് റെഡ് ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റുകൾ സംഭവിക്കുക ബിക്കോസ് വളരെ റെസ്പോൺസീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഒരു സ്പോർട്ടി ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു മോഡിൽ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു സ്പോർട്ട് മോഡിലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒരു എൻജിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് റൈറ്റ് ഫണ്ണ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു സ്പോർട്ട് മോഡിലും ഡി സി ടി ഗിയർ ബോക്സ് വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെയധികം ആ ഒരു എൻജിൻ്റെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസിനെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ് ഡി സി ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിലുപരി വേറൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പേഴ്സണലി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കിയ സെൽറ്റോസിൽ ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഹ്യുണ്ട കിയ നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ ക്രെട്ടേക്കുള്ളൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടിയാണ് പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ചെറിയ ലിവേഴ്സ് കാണാം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ കൺട്രോൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പ്ലസ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാകുമ്പോൾ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം വളരെ രസമാണ് ആ ഒരു സ്പോർട്ട് മോഡിലൊക്കെ പാഡ് ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ രസമാണ് വളരെ ത്രില്ലിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണിത് സോ അവിടെയും യാതൊരുതൽ പെർഫോമൻസ് വൈസ് ആണെങ്കിലും ഒരു ഫുള്ളി പാക്ഡ് എൻജിൻ ഗിയർ ബോക്സ് വേരിയൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടി ജി ഡി ഐ വേരിയൻ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുകൂടാതെ ഡി എസ് ജിയുടെ തന്നെ ഒരു സ്പോർട്ട് മോഡുണ്ട് സ്പോർട്ട് മോഡിൽ നമുക്ക് അവിടെയും മാനുവൽ കൺട്രോള് ഗിയർ ലെവലിലൂടെ നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ കൺട്രോള് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയും പ്ലസ് മൈനസ് ആണ് അവിടെയും പ്ലസ് ചെക്കുമ്പോൾ ഗിയർ അപ്പ് ഷിഫ്റ്റ് ആവുകയും ഡൗൺ ചെക്കുമ്പോൾ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗിയർ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു സോ രണ്ട് രീതിയിലും ഒരു മാനുവൽ കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഗിയർ ബോക്സിന് മേൽ ലഭിക്കുക ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രത്യേകതയായി പറയാം നമുക്ക് ഇന്ന് സ്പോർട്ട് മോഡിലിട്ട് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ഒരു പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ റെഡ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്ന റെഡ് ലൈൻ എത്തുമ്പോഴാണ് സോ അത്രത്തോളം പെർഫോമൻസ് നമുക്കിതിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഒരു ടോട്ടൽ ഫണ്ണാണ് ഈ ഒരു എൻജിൻ ഗിയർ ബോക്സ് കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു ഫീച്ചർ ഇതിൽ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്നോ മഡ് സാൻഡ് എന്നീ മൂന്ന് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ മോഡുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കെ എസ് എൽറ്റോസിലും ഇതേ ഫീച്ചർ ലഭ്യമായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അതായത് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ വണ്ടിയിൽ മേൽ കൂടുതൽ ട്രാക്ഷൻ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണത് അത് ആക്ച്വലി ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇല്ല സോ ഒരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് റോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വെഹിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ക എസ് യു വി എന്നൊന്നും അതുകൊണ്ടും നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇതൊരു ഫ്രണ്ട് വീൽ
നമുക്ക് ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണെങ്കിൽ സ്പോർട്ടി ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ വളരെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻ വി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിഫൈൻമെൻറ്റ് ലെവൽസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വേരിയൻ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ക്രെറ്റയുടെ റൈഡ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാൻഡ്ലിങ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സോഫ്റ്റ് സെറ്റപ്പാണ് അതായത് സെൽറ്റോസിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫേം ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ക്രെട്ടയിൽ കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംഫർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഒരു ലോ സ്പീഡ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകളിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർപ്ഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അധികം സൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജർക്കിങ്ങോ ഒന്നും ഉള്ളിലോട്ട് കടത്തി വിടാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ ട്യൂണിങ് ആണ് എന്നാൽ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനേഴ്സും നൽകുന്നുണ്ട് അതായത് പഴയ ക്രട്ടയിലെ പോലത്തെ ആ ഒരു ബൗൺസി ക്യാരക്ടർ ഒന്നും ഇതിലില്ല സോ വളരെ സ്റ്റേബിളാണ് ഹൈ സ്പീഡ് ഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റോസിലും കണ്ട പോലെ വളരെ ഷാർപ്പാണ് വളരെ പ്ലാൻഡ് ആണ് വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് സോ ത്രീ ഡിജിറ്റ് സ്പീഡൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ ട്യൂണിങ് ആണ് നമുക്ക് ക്രട്ടയിലും ലഭിക്കുന്നത് സോ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഹാൻഡ്ലിങ്ങിന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയണം സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെത് ഒരു ലൈറ്റർ സെറ്റപ്പാണ് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിയറിങ് ആണ് ലോ സ്പീഡിൽ എന്നാൽ ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഓവറാൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ട്യൂണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സ്റ്റിയറിങ് സെറ്റപ്പാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പഴയ ഹുണ്ടെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയധികം ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ വാഹനങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡ്രൈവർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാറുകളാണ് ഹ്യുണ്ടായി ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഒരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ ഒരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ഒരു ഡ്രൈവേഴ്സ് കാർ എന്ന് നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പോർട്ടി ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫൺ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സസ്പെൻഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സോ ഓവറാൾ ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ വളരെയധികം കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സസ്പെൻഷൻ ട്യൂണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ മികച്ചത് എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഓൾ റൗണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളാണ് ബാക്കിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളാണ് സോ വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റ് നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമുക്ക് ക്രെട്ട ലഭി ക്രെട്ടയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഡ്രൈവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്ക് ക്രെട്ടയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് കാര്യമായിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പോരായ്മകളോ ഒന്നും തന്നെ പറയാനില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ക്രെറ്റ ഡി സി ടി വേരിയൻറ്റിൻ്റെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററാണ് സോ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ഫിഗേഴ്സും നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റിയൽ വേൾഡ് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതൊരു പ്രോപ്പർ ടെസ്റ്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സ്റ്റിൽ ഒരു ഹൈവേ ക്രൂസിങ്ങിനൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ടർബോ പെട്രോൾ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ സിറ്റി ഡ്രൈവിങ്ങിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു എഫിഷ്യൻസി പ്രതീക്ഷിക്കാനും സാധിക്കില്ല സോ ഓവറാൾ ക്രെട്ട എന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഡിസൈനിലുള്ള ആ ഒരു മിക്സഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ രീതിയിലും മികവ് പുലർത്തുന്ന ഒരു ഓൾറൗണ്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ക്രെട്ട എന്ന് ഒട്ടും സംശയം കൂടാതെ പറയാം കാരണം വളരെ ഫീച്ചർ റിച്ചാണ് ഈവൻ ഒരു മുകളിലത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള വാഹനങ്ങളെ പോലും നാണം കെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ക്രെട്ടയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിലൂടെ ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ പവർ ട്രെയിൻ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിച്ചിരിക്കുന്നു ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെയും മറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെട്രോളിൻ്റെയും റിവ്യൂ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അത്തരത്തിൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഈ മൂന്ന് പവർ ട്രെയിൻ ഓപ്ഷൻസിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ കൺവീനിയൻസും കൂടെ കൊടുത്ത് ഒരു ഫുള്ളി പാക്ക്ഡ് ഫുള്ളി പ്രിപ്പയർഡ്
നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ കമൻസ് ആയോ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ആയോ അറിയിക്കുക ഇനിയും ഈയുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസിനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക്സ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് പുതിയൊരു വീഡിയോ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ബൈ